陈留观世界。近年来，中国不管是在经济还是军事上的发展速度都非常快。西方媒体甚至表示，中国的快速发展让他们感到不适应。不适应也得适应，因为这就是中国速度。中国的武器很多也很全。当然，最让大家心仪的当属东风飞弹了。中国的东风飞弹有个绰号叫“东风快递”，时命必达。强大的东风飞弹已经成为中国国防力量的重要基石。和世界上最强大的飞弹国家俄罗斯相比较而言，中国的东风飞弹丝毫不逊色于俄线里的洲际飞弹。即便没有苏联时期飞弹那么强悍，但是打击对手绰绰有余了。之前，很多军迷们都说，中国的东风飞弹发射需要导航系统。说白了，他们认为中国的东风飞弹需要借助美国的 GPS 才能完成发射。那么，事实真的是这样吗？离开 GPS， 咱们的飞弹就没法发射了。当然不是，其实 GPS 对我国飞弹发射的影响很小，几乎可以忽略不计。就在前不久，官方表示，中国的东风负二十一 D 完成了一次完美试射，成功的击垮了一座千公里之外由钢筋混凝土浇筑的目标法楼。当然，如果说一枚飞弹击倒一座楼没什么惊奇的，但是这次让西方感到不可思议的是，中国此次事先主动关闭了美国的 GPS 才发射的飞。飞弹这一次实验也成功的证明了中国的飞弹发射不需要借助 GPS， 咱们有自己的导航定位系统，那就是北斗。北斗的强大性能丝毫不输美 GPS， 并且专家表示，随着北斗技术的不断成熟 ，GPS 将会逐渐退出中国飞弹发射的舞台，迎来的将是属于中国人自己的北斗系统。我们知道 ，GPS 虽然强大，但毕竟不是属于中国的东西，一味的依赖别人的东西，尤其是在军事这么重要的领域，一旦被别人走后门，那可就麻烦了。如果我们一直依赖 GPS 作为飞弹发射系统之一，且不说美国关停 GPS 对咱们发射飞弹有什么影响，一旦他们远程修改程序。将已发射的飞弹进行轨迹修改，那么后果将不堪设想。所以这一次东风负二十一 D 不再使用 GPS 完成发射并成功击中目标，这一消息对国人而言是值得庆贺的，因为我们看到了祖国正在走向强大。就连美国媒体也表示，今后飞弹发射的主动权中国牢牢地掌握在自己的手里了。